2019 में मैंने एक ट्रिप किया लेकिन उस ट्रिप की ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका और अब चूँकि कोविड 19 की वजह से मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा एक प्रॉपर सीरीज शुरू करूँ जिसमें मैं आपको अपने ट्रिप की इनसाइड स्टोरीज बताऊँ मैं आपको ये बताऊँ कि यूरोपियन विलेज कैसे हैं मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे लोग कैसे मिले और मैंने ये मेरा ये एज अ एडवेंचर टूरिस्ट ये कैसा एक्सपीरियंस रहा कहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे ट्रिप खत्म कर देना चाहिए कहाँ मुझे लगा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए और कहाँ मेरे साथ फनी इंसिडेंट पेश आया और कहाँ मुझे लोगों से एक तरह से मोहब्बत का इजहार हुआ और कहाँ मुझे थोड़ा सा रेसिज्म लगा तो ये सारी चीज़ें हम इस ट्रिप इस सीरीज जो मैं शुरू कर रहा हूँ इसमें डिस्कस करेंगे बड़ी कैजल सी सीरीज होगी गपशप वाली सीरीज होगी उर्दू में होगी और इसमें आपका अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ मिस करा तो बता सकते हैं बिल्कुल इसको आपको जो भी मेरे साथ वाकत पेश आए मैं वही आपको वैसे ट्रू स्टोरी पेश करूंगा और एक होपफुली बहुत आप इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसा फील होगा जैसे आप मेरे साथ जा रहे हैं हर दिन एक नई वीडियो होगी नए दिन की एक दिन एक दिन को मैं एक वीडियो में पूरा करूंगा और अगर एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज है तो शायद मैं दो में कन्वर्ट करके तो इस तरह आप देखेंगे कि एक प्रॉपर स्मूथली आप निकलेंगे टॉलिन से इस्टोनिया से होते होते आप एम्स्टरडेम में नैदरलैंड में पहुँच जाएंगे मेरे साथ ज़रूर इसको फॉलो कीजिए और बिल्कुल अगर आपको कोई सजेशन दें इस बारे में वो भी ज़रूर दीजिए तो हम देखेंगे कि हमारा जो जो वाइल्ड प्लानट है ये कैसा है इसमें कैसे लोग बसते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाता वो हम यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा शुरू करते हैं आज से पहला दिन डे वन टालिन और फिर इसका डे नाइन डे ट्वेंटी नाइन्थ होगा एम्स्टरडेम शुरू करते हैं आज मेरे एडवेंचर ट्रिप का पहला दिन है किसी भी ट्रिप के लिए जरूरी है कि आपकी तैयारी और पैकिंग अच्छी हो और मेरी ये अप्रोच रही है कि आप ज्यादा सामान ले जाएं बजाय इसके कि आपको रास्ते में किसी चीज की जरूरत पड़े और वो आपके पास ना हो इसीलिए टूर शुरू करने से पहले ही मैंने अपना सारा सामान ले लिया था जिसमें खाने पीने का सोने का फोटोग्राफी के लिए अपने मेजबानों को ये सारा सामान पांच मुख्तलिफ बैग्स में मेरे साइकिल के साथ लदा हुआ था जैसे ही मैं टालिन से बाहर निकला मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा ट्रिप बहुत शानदार होने वाला है हर तरफ खूबसूरत कुदरती हरियाली सुनसान मगर साफ सुथरी सड़कें और लोगों की अदम मौजूदगी इसी बात की अकाश थी नजारों से लुत्फ अंदोज होते हुए मैंने अपना पहला स्टाप लाहिमा नेशनल पार्क में किया चौहत्तर हजार एकड़ पर मुश्तमिल ये पार्क एस्टोनिया का सबसे बड़ा पार्क है यहाँ मैंने ज्यादा वक्त गुजारना मुनासिब नहीं समझा और कुछ देर से स्थाने के बाद आगे रवाना हो गया आप सबके सवाल का जवाब दे ही देता हूं जी नहीं मेरे पास ड्रोन कैमरा नहीं है मगर मगर फिर आपने ये वीडियो कैसे बनाई जनाब ड्रोन की कमी को पूरा करने के लिए मैंने तीन मीटर यानी तकरीबन दस फुट लंबी सेल्फी स्टिक का इंतजाम किया और उस पर अपना गोप्रो कैमरा अटैच किया अगर चाहे ये सेटअप ड्रोन कैमरे से ली गई वीडियो का किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकता मगर किसी हद तक मुझे इन हसीन नज़ारों को महफूज करने में मदद जरूर करता है तकरीबन 110 किलोमीटर तय करने के बाद मैं अपनी पहली मंजिल यानी रकवेरे पहुंचा रकवेरे में मेरा क्या मेरी एक एस्टोनियन फ्रेंड की फैमिली के साथ था आप ये तो जानते हैं कि लोग एक कुत्ते या बिल्ली को एज अ पेट रख सकते हैं लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि मेरे इस होस्ट के पास एक गोंगा यानी कि स्नेल एज अ पेट है ट्रिप के पहले ही दिन मुझे रकवेरे में एक न्यूज़पेपर की तरफ से इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की गई जिसे मैंने मिनोन कबूल किया अगरचा न्यूज़पेपर रकवेरे का लोकल न्यूज़पेपर था लेकिन मेरे लिए ये बहुत अप्रिसिएशन और मोटिवेशन की बात थी रकवेरे नदरन एस्टोनिया में एक छोटा पुरसकून और कदीम शहर है 
ये यूरोप का सबसे छोटा शहर है जहाँ प्रोफेशनल थिएटर मौजूद है आर्ट जैसा कि सिंगिंग डांसिंग और थिएटर एस्टोनियन की जिंदगी का अहम हिस्सा है This one looks like he is going to open the door of the car yeah. and sit. Trakvere mein jo cheez mujhe sabse zyada pasand hai wo city center mein nasab ek mujassma tha. Cycle tha main ye bachcha sirf cycling ya the sport ki numayandi nahi kar raha. Balki ye Estonia ke mashhoor music composer Arvo Part ke azaz mein banaya gaya mujassma hai. Aap sahi soch rahe hain ki ek music composer ka cycle se kya taluq तो किस्सा कुछ यूँ है कि बचपन में आर्वपर्थ म्यूज़िक सुनने के शौक में अपनी साइकिल पर सिटी सेंटर के इर्द गिर्द चक्कर लगाया करता था क्योंकि इस सेंटर में उसकी पसंद का म्यूज़िक बज रहा होता था आर्वपर्थ के इसी पैशन ने उसे दुनिया के मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र में से एक कंपोज़र बनाया अभी भी आप अगर सिटी सेंटर जाएँ और इस स्टेचू के इर्द गिर्द घूमें तो आपको एक स्पॉट ऐसा मिलेगा जहाँ आपको आर्वपर्थ का कम्पोज़ किया हुआ म्यूज़िक सुनाई देगा रकवेरे के नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है मेरे लोकल मेजबानों के मुताबिक यहाँ के रूरल काली पोएग को मारने के लिए एक राखी नाम के कुत्ते को भेजा गया था काली पोएग ने वो कुत्ता इस तरह से मारा कि उसका खून हर जगह फैल गया और उसी मुनासब से इस जगह का नाम रकवेरे पड़ गया रक यानी कुत्ते का नाम और वेरे यानी खून रकवेरे की तारीख तेरहवीं सदी तक जाती है और इसका पुराना जर्मन नाम वेसन है जिसका लफ्जी मतलब बुल हिल है इसी मुनासबत से रकबेरे के किले के बिल्कुल सामने एक जंगली बैल का मुजस्मा भी नस्ब है कहा जाता है कि इस बैल की टाँव के दरमियान हाथ लगाने से ना सिर्फ आपकी इस दवाजी जिंदगी खुशगवार रहती है बल्कि आपके यहाँ बच्चों की भी परवानी रहती है एस्टोनियंस की आबादी को देखते हुए मेरा जतीी ख्याल ये है कि सब एस्टोनियंस को यहाँ आकर हाथ लगाना चाहिए thinking that the superstitions are not the part of asian culture only it's also very this is a world wide phenomenon estonia ke baaki shaharon ki tarah rakvere bhi ek chhota sa pursukoon shahar hai mere liye ye isliye bhi ahmiyat ka hamil hai ki ye mere safar ka pehla padav tha abhi raat ko ek bharpoor neend karne ke baad main subah tartu ke liye niklunga jahan bahut si ajeebo gareeb aur shandar cheeze aapki muntazir hain कल मिलते हैं